இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்னோட மருத்துவமனையில் நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது பேஷண்ட் வந்து நாற்பது பேஷண்ட் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அவ்வளோதான் டைம் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட் பண்ணும் ரவுண்ட்ஸ் போகணும் அப்படின்லாம் இருக்கும் இந்த டைம் சம் இந்த இந்த மணி நேரத்துக்குள்ளே நான் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பேஷண்ட் வந்து இந்த சக்கர நோயினால் வர பாதிப்புகள் முக்கால்வாசி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு இருக்கவங்க தான் இந்த ஊர் சைடில் இருக்கவங்க எல்லாருமே முக்கியமாக நம்ம சிட்டியில் இருக்கவங்கள மெட்ராஸ் சிட்டியில் இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன ஆகிடுது ரொம்ப எஜுகேட்டடாக இருக்காங்க ரொம்ப படித்தவங்க அவங்களுக்கு சக்கர நோய் வருது சக்கர நோய் யாரை தான் விட்டு வச்சுருக்கு எல்லாருக்குமே வருது பட் வந்து வசதி இருக்குது காசு இருக்குது டைம் இருக்குது அவங்களுக்கு அது விஷயம் என்னென்னு தெரியுது போய் இம்மீடியட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டியில் எல்லாருக்கும் சக்கர நோய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர சக்கர நோயை வந்து அதனால் காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் வந்துதான்னு பார்த்தா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இருக்காது பட் அதே அதே சக்கர நோய் கிராமத்து புறத்தில் கிராமம் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துங்களையோ இந்த மாதிரி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் சென்னை அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுல வந்து ரொம்ப அதிகம் சக்கர நோய் வந்ததே தெரியாம ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் இருந்த ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சக்கர நோயினால வர பாதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து இந்த காலில் புண்ணுகள் வந்துடும் ஒரு புண்ணு வந்தால் சக்கர நோய் இருக்க ஆளுக்கு வந்து அது ஆறவே ஆறாது அது வந்து சர்க்கரை நோயோட தன்மைனும் சொல்லலாம் நம்ம சக்கர நோயை ஒழுங்காக கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னும் சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து பார்க்காமே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு வைத்தியமே பண்ணலை அதனால் இது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்து மேபி பார்த்துருந்தாலும் இந்த புண்ணு ஏன் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லை தெரியல அறிவுரை யாருமே சொல்லலை அதுதான் இப்போ நான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல வரேன் எல்லாருக்கும் சக்கர நோய் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க பாட்டிங்க இருக்காங்க பெரியவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆட்களில் இப்போலாம் சின்ன வயசே வருதுங்க இருபத்தஞ்சி வயசு தான் எனக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு தான் சக்கர நோய் இல்லைன்னு நினைச்சிடாதீங்க கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் வீக்காக இருக்கீங்களா கஷ்டமாக இருக்கா வேறு எதனா பிரச்சனை வெயிட் ரொம்ப போடுறீங்களா தயவு செஞ்சு ஒரு வாட்டி ஒரு சுகர் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாங்களுக்கோ இல்லை தாத்தாக்கோ சுகர் இருக்கா கண்டிப்பாக முப்பது வயசு செக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலில் இருந்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்களாம் வந்து மோர் ப்ரோன் முக்காவாசி பேர் முதல் ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே முதல் ஜென்ரேஷனில் இருக்கவங்களுக்கு சக்கர நோய் இருந்ததுன்னா நூற்றில் எண்பது சதவீதம் கிட்ட உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நம்ம முதல்லையே கட்டுப்பாட்டுக்கும் கண்ட்ரோல்லையும் இருந்தால் தான் நம்மளால் அதை அவாய்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த காலில் புண்ணுன்னு சொன்னல அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க சின்னதாக கீரிக்கிச்சு சார் சின்னதாக ஒரு ஒரு பூச்சி கடிச்சிச்சு சார் நான் டிடி ஊசி போட்டுட்டு கம்முனு வீட்டில் இருந்துட்டேங்க சார் ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்தா கால் போத போதும் வீங்கிடுது வீங்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா நச்சு தண்ணி மாதிரி வருது அப்படி வருவாங்க சில பேர் கம்பியில் கீரிக்கிட்டேன் சார் கல் குத்திருச்சு சார் காலில் ஆணி காலை நினச்சேன் சார் சக்கர நோய் காலையே எடுத்தவங்களாம் இருக்காங்க காலையே பறி கொடுத்தவங்களாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து உயிரை படிக்கிற படி கொடுத்து கொடுக்கறதுக்கு மேலே மேலானது அதெல்லாம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் காலை வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு தன்னோட ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தெரியும் ஸோ கால் வந்து நம்ம ரொம்ப பாதுகாக்கணும் ஒரு சின்ன புண்ணு இருக்கா நம்மளுக்கு சக்கர நோய் இருக்கா இம்மிடியட்டாக டாக்டரை வந்து பாருங்கள் சர்ஜனை வந்து பாருங்கள் சார் இந்த மாதிரி எனக்கு இருக்குது சார் இது ரெண்டு நாளாக இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணலான்னு கேளுங்க கண்டிப்பாக மாத்திரை மருந்து கொடுத்து அறிவுரை கூறி உங்களுக்கு அதை என்ன பண்ணணும் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை வர வச்சு புண்ணு சின்னதாக இருக்கும் போதே சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் போதே சரி பண்ணுறது தான் சரியான வழி கிள்ளி எறிய வேண்டிய விஷயத்த வெட்டி சாய்க்கிற அளவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது நம்ம 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 தான் வேறு யாருமே கிடையாது வெளியாட்கள் அதுக்கு தேவை கிடையாது நீங்களாக உங்களுக்கு செஞ்சுக்கிற கஷ்டங்கள் தான் அதெல்லாமே ஸோ இன்றைக்கி நான் கூ கூற வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன புண்ணாக இருந்தாலும் மருத்துவரை வந்து ஆலோசனைங்க ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு ஒரு ஆயின்மெண்ட் போட்டோ சின்ன இருக்கிறத போதே சரி பண்ணிவிடுங்க அதை சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா பெரிய கஷ்டம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா கால் நோய் சக்கர நோயினால் கால் புண்ணு வந்து வரவங்க ஏராளம் மாதத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தோல் வைக்கிறது ஸ்பெஷ் ஸ்கின் கிராஃப்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸ்பிளிட் ஸ்கின் கிராஃப்டுன்னு சொல்லுவோம் தொடையிலேருந்து தோலை எடுத்து அந்த புண்ணு மேலே ஆறுனதுக்கப்புறம் அந்த புண்ணை ஆற வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி பத்து பாஞ்சு நாள் அந்த புண்ணை ஆற வச்சதுக்கப்புறம் சிகப்பு தோல் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த
ஒரு திங்ஸ்லாம் வச்சு செக்ஷன் சொல்லுவோம் செக்ஷன்னா கெட்ட நீர் எல்லாத்தையும் சீழ் எல்லாத்தையும் கெட்ட தோல் எல்லாத்தையும் அந்த புண்ணுல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டியூப் வச்சிருவோம் அந்த டியூப் பக்கத்தில் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வச்சு ஸ்பாஞ்சு கீழே அந்த டியூபை வச்சு அந்த புண்ணை வந்து வெளி காத்துக்கு உட்படுத்த மாட்டோம் ஃபுல்லாக பேப்பர் போட்டு ட்ரேப் பண்ணி டைட்டாக மூடிடுவோம் மூடினதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன் மூலமாக அந்த நச்சு தண்ணிங்க எல்லாத்தையுமே புண்ணிலிருந்து வெளியில் எடுக்க ஒரு மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷனுக்கெல்லாம் இருந்தால் வாய் வழியாக தொண்டை வழியாக டியூப் போட்டு எதனா அழுக்கு இருந்தாலோ வாயில் உணவுப் பொருட்கள் இருந்தாலோ எல்லாத்தையும் எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வரும் செக்ஷன் மிஷின் அது அந்த உறிஞ்சி கெட்ட நீர் எல்லாத்தையும் அந்த மிஷின் எடுத்துருச்சுன்னா புண்ணு வந்து சீக்கிரமாக ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கை வந்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து நான் பேர் சொல்ல விரும்பல பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம்னு போடுறாங்க நம்ம வந்து அதை டே டு டே பேசிஸில் ரொம்ப சின்ன காஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஒருத்தர் பத்தாயிரூவான்னு சொன்னால் பத்து பேரில் ஒருத்தர் தான் வருவாங்க மிச்சம் ஒம்பது பேர் வசதி இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோ எங்கேயோ போய் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நம்மளே செக்ஷன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணால் புண்ணுகள் வந்து எவ்வளோ ஒரு மூணு மடங்கு சீக்கிரமாக ஆறும் சீக்கிரமாக ஆறும் ஒரு ஆளுக்கு முப்பது நாள் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும்னா பத்து நாள் ஆகிடும் புண்ணு அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து நாலு நாளைக்கு வச்சுருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேருக்கு தெரியாது கால் புண்ணு வந்துருச்சா ஐயோ கால் எடுக்க சொல்லிட்டாங்களா காலை எடுக்கிறதுக்கு டாக்டருக்கு படிக்க வேணாங்க அதுக்கு படிக்காமே இருக்கலாம் காலை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இத்தனை வேலையும் இது மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய சென்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க சக்கர நோய்க்கு கோசுரமேன்னு வச்சு அதில் வைத்தியம் பண்ணுறாங்க தப்பே கிடையாது தவறே கிடையாது பட் அதோட செலவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் நம்மளால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஒரு கால் புண்ணு கோசுரம் மூணு லட்ச ரூபா நாலு லட்ச ரூபா செலவு பண்ண ஆளுங்களும் இருக்காங்க அதே கால் புண்ணு கோசுரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாலேருந்து அறுபதாயிரம் செலவு பண்ண ஆளுங்களும் இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களையுமே யோசிக்கிறோம் அந்த மனுஷனாலேயோ அந்த பேஷண்டாலேயோ இவ்வளோ வசதிக்குள்ள இந்த காசு கொடுத்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அது பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அதை வந்து நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே எல்லாருக்கிட்டையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னாலேயே இந்த இடத்துல கிராமப்புறங்களில் சுற்றி வர பேஷண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ப வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணி வைத்தியம் பண்ணி அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நான் ரொம்ப முக்கியமாக இன்னைக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் தயவு செ